السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضى الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن حمل ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطفي وذو فضل وذو عطفي وكم من كربة توفي بأهل البدر يا الله صلاة الله 
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني آدروا بفمانا ونرنا مهان مرايا ساداتوكل پنديدا نيداكل بيا پتا متعلم معلم سورتوكل سنی سنگا گوڑمبتن دے نیدہ کل پروتگن مار یہ بھی سندہ صلات اندہ مجلس حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل سنے ہی چوند ادھی پتا اندہ پریا پتا مؤمنین المؤمنات اللہ سبحانہ وتعالی سادو کل آیا نمڈ یہ صدس حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگلڑے متبرک آیا نوٹنگ اور نرگرہی دم آیا صدس آئی اللہ ماتی ترٹے نمڈے ام بند پٹے اللہ وردی سرو پابنگلوم اللہ سندوش توڑ گوڑ وٹو ورطو ما فاکی ترٹے آروگی توڑے عافی توڑے طاعتنم دینی خدمتنم اللہ توفیق اور رب نمکم بند پتا ورکم دیرگائی سنا پتارن چاہی دو درٹ مریکن سندر پتل پورن ایمان اوڑ گوڑا سندوش توڑا مری پیچو مہان مار اوڑ نچ سرگم سنبادی کن باگی اللہ بیکن ویجائی گلی اللہ دم اللہ بری مل پڑتی انو گرہی کو مارا گٹ پیشد رجبلوم شعبان ارم اللہ نمکم بند پتا ورکم برکتنو شارن جی دو درٹ پنی رمضان لیکن عافیت توڑ ایتیچ عبادت گلہ کنڈ دنیا ما کن اللہ نمک اللہ برکن توفیق نلگو ما را گٹے آمین یا رب اللہ علیہ سہودن مارے سورت کلے اللہ ہوئنڈے مہتایا انگرہ توڑ گوڑے مہانایا سید بایار تنگل اللہ عافیت اللہ درگائیس نلگو ما را گٹے Mahana bergerak deh, netro tu til nak kena, namu deh ini solatu. Walau sendo orang segera mai, mukmin yang engkau deh kalbu, walau ada agar sih kena urus sadasai, adu walau nu pandeli cium diri kaya. Itu yo. Kilometer gelu dulu ada tu, wahana engkau ada blok, beri bad ada nada tu, priya pertama mumin engkau mumin hati engkau engkau ada berumbu, ni engkau kau bandi dengan alu cuci Subhanallah, ya terus ya agam sehi cerita ni beri badi lekai tu nado, buat anda engkau lu orang bau di kau mai kau tu nado ganter telal lo. Budak mana lelaki kum boleh berayu untuk pergi turun di air situ, aling lori pergi tu curi turun di air situ, anggaran tu wujud tal perju illa ada, warum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tengger itu solat, adil udah, dunia bi mukhrab bi umai, lelak kairinggal kum mula fatuh, itu matran lecium beci tanah lo, ini karena Padinya ini rakan kita ini algal ingat ni buat gigi itu nanti. Allahu Ii Mahatma ya satu sendiri izzat ini ini mu yaitu mara agat. Nya ni tipu sini kaya mundi wanda dah lalai. Nya kerana bayar solat ini pogang kerja tu tuh nanti. Hendai rum ini solat ini jarak tinggal pangkar kerana orang manusia ni niat tuh cerita. 
വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ ഒരു അല്പം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം എന്തായതാണ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക അള്ളാഹു താല അഹ്ലു ബെയ്ത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീനും ദുന്യാവും മാഹ്റവും ഒക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ കാലികമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക നല്ലൊരു വാള് സഫാഫി അലഹമില്ല നീണ്ട സമയം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ വളരെ നിർബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക ഒരൽപ്പസമയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റു ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും പോകാതെ ഈ വിനീതന്റെ ശബ്ദവുമായി സംവദിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സന്മനസ്സ് കാണിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുക ലോകത്ത് ഒരുപാട് മതങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അത്തരം ആചാരങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ വിവിധ മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസാചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തി ജീവിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്ത മുഖത്തോടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവിന് ഇലാഹിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവൻ ഏകനാണ് അവനക്ക് പങ്കുകാരനില്ല ഏകനായ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് ഇസ്ലാമിക ദർശനമായി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹു മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു അള്ളാഹു അല്ല രൂപഭാവങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലകാലധീതനായ ഉണ്ടായതിന് തുടക്കമില്ലാത്തതും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നവരും ഒടുക്കമില്ലാത്തവരുമായ ഒരു സൃഷ്ടാവിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചപ്പോ അവന്റെ വാജിബായ ഇരുപത് സിഫത്തുകളും അവർക്ക് ഉണ്ടാകൽ നിർബന്ധമായ ഇരുപത് വിശേഷണങ്ങൾ മുസ്തഹയിലായ ഇരുപത് വിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഇരുപത് വിശേഷണങ്ങൾ ഒരു ജായിസായ സിഫത്തും ഉണ്ടാവലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കലും അനുവദനീയമായ ഒരു സിഫത്തും ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരല്ലാഹുവിലാണ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മദ്രസയെ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് സിഫത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സിഫത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സിഫത്താണ് കാതിറു എന്ന് പറയുന്ന സിഫത്ത് കഴിവുള്ളവൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിഫത്താണ് കുതിറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നതും കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷണവും രണ്ടും ആർക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഉള്ളതാണ് കഴിവിന്റെ അധികാരം അള്ളാഹുവിനിക്ക മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ കഴിവ് ലഭ്യമായവൻ അള്ളാഹുവാണ് നമുക്കൊക്കെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് തന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു താല തന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ തന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലത്തോളം നിലനിൽക്കും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാലത്ത് അത് തിരിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് കൈയും പൊന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചില ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൈ പൊന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അതുവരെ കൈ പൊക്കാനുള്ള കുതിർത്ത് കൊടുത്ത അള്ളാഹു തൽക്കാല കൈ പൊക്കണ്ട തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു താല നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടെല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കണ്ണ് കാണുന്നില്ല അല്ലെ രണ്ട് കണ്ണും കാണുന്നില്ല കാണാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്ത അള്ളാഹു 
അതുവരെ കൊടുത്തവൻ തൽക്കാലം അത് വേണ്ട എന്ന് കരുതി തിരിച്ചൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിവിന് കഴിവ് എന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കഴിവുള്ള ആളാന്ന് പറയാനും ഇല്ല അള്ളാഹു തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലത്തോളം അത് നിലനിൽക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാലത്ത് അത് അവൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ലോകത്ത് കുതിറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിഫത്തും കാതുർ എന്ന് പറയുന്ന സിഫത്തും അത് അള്ളാഹുവിനിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ആർക്ക് എന്ത് കഴിവ് കിട്ടിയാലും അത് കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹു താല ഒരാള് നല്ലത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കഴിവ് കൊടുത്തവൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഒരാള് വേണ്ടാത്തരം ചെയ്താൽ അതിന് കഴിവ് കൊടുത്തവരും ആര് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ ആറാമത്തത് വൽ കതിരി ഹൈരിഹി വശരിഹി മിനല്ലാഹി താല ഒരാൾ എന്ത് ഹൈർ ചെയ്താലും ഒരാളിൽ എന്ത് ചെറു സംഭവിച്ചാലും അതൊക്കെ ആരുടെ നിയോഗം അനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ചാണ് ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുന്നവരും അള്ളാഹുവാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളവരും അള്ളയാണ് ഈ കാതിറും കുതിറത്തിന്റെയും സിഫത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു അവൻ കൊടുക്കാത്തതൊന്നും ലോകത്ത് ഇല്ല ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഈ സത്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു പാർശ്വങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കാതിറും കുതിറത്തും എന്ന് പറയുന്ന സിഫത്തുള്ള റബ്ബ് അവന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ വലിയ ഒരു വാക്തത്വം അത് അള്ളാഹു താല വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല വാക്തത്വം തന്നത് ആ കരാറ് നൽകിയത് ഒരു വെയിറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടല്ല നൂറുപ്യന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് അതുമല്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾക്കും തിരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു മാറ്റ തിരുത്തലുകൾക്കും വിധേയമാക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ലോകാവസാനം വരെ പരിപൂർണമായും അതിന്റെ കാവലിനെ അള്ളാഹു തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത റബ്ബിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തായങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഓഫർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്തത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അഭിമാനം പ്രതാപം യോഗ്യത ഇസത്ത് അത് ലോകത്തൊന്നാമതായി അവകാശപ്പെടാനുള്ളവൻ റബ്ബാണ് ആ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഇസത്തിനെ ഒരാൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസത്ത് അത് ലോകത്താരും കൊടുത്തതല്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന വിശേഷണമാണ് കഴിവാണ് യോഗ്യതയാണ് ആ ഇസത്തിന് കോട്ടം തട്ടിക്കാൽ അതിലേറ്റ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൽ ലോകത്തൊരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ താഴ്ത്തണമെന്ന് കരുതിയാ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്സത്ത് നമ്മളൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലഭ്യമാകേണ്ടുന്ന ഇസ്സത്ത് അത് കൃത്യമായി ലഭിച്ചവൻ തന്നെയാണ് റബ്ബ് അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൽ റബ്ബിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൽ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല രണ്ടാമത് അള്ളാഹു താല ഇസ്സത്ത് വാക്തത്വം ചെയ്തത് ആർക്കാണ് ഒലി റസൂലിഹി അവന്റെ പ്രവാചകനായ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾക്കാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങളെപ്പോലെ മഹ്ലൂക്കാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്സത്തുള്ളൊരു വ്യക്തിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇസ്സത്തിനോട് കടപിടിക്കാൻ പറ്റിയ 
അഭിമാനത്തോടും പ്രതാപത്തോടും സംവദിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കഴിവുള്ളവനും ലോകത്തില്ല അള്ളാഹു ആ ഹബീബിനോട് കടപിടിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഇസ്സത്ത് ലോകത്തൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അതിപനായ റബ്ബ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ ഇസ്സത്ത് അത് ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനോ അതിനെ തകർത്താനോ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല അവിടത്തെ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ആരും ഹബീബിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ആരും ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാനോ ചുംബിക്കാനോ ദർശിക്കാനോ ഒന്നിനും അവസരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിറകിൽ ലഭിച്ച നമ്മൾ ആ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ എത്രയാ ലോകത്തുള്ള സർവ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചെടുത്തില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അഭിമാനം അത് ഉയർത്തേണ്ടുന്ന കോലത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറഫിക്കുറക്ക് ആ ഹബീബിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും സ്മരണയും അതെല്ലാം ഉയർത്തേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ആരും കണ്ടവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടവരെ കണ്ടവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് പിറകിൽ ജനിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ആ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് ആ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മുടെ കൽബിൽ ഇട്ടു തന്നത് കൊണ്ടല്ലേ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ എത്ര നടന്നാലും തിരക്കേടില്ല ഇരിക്കാൻ കസാല കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും തിരക്കേടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മോനെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ പേപ്പർ വിരിച്ചിരിക്കാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരുങ്ങുമോ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കസാര ഇട്ട് കാത്തിരിക്കുമോ ഒരു മനുഷ്യനും ഇസ്സത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യൂല എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് എല്ലാ മാസത്തിലും മുടങ്ങാതെ മകരിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്ന് സ്ഥലം പിടിച്ച് അത് കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു ക്ഷീണവും കാണിക്കാതെ ഒരലസതയും മടിയും കാണിക്കാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആവേശത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഹബീബ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എത്രത്തോളമാണ് സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഉയർച്ചയും അവിടത്തിന്റെ പ്രതാപത്തിന്റെ വളർച്ചയും എല്ലാം അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കേൾത്താനും താഴ്ത്താനും ഒരാൾക്കും സാധ്യല്ല ഒരാൾക്കും സാധ്യല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിനൊക്കെ എതിർക്കുന്ന എത്ര കമ്പനി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് സ്വലാത്തിന് ആരും കാൾ കുറവുണ്ടോ പിന്നെയും നൂറാൾ കൂടുക എന്നല്ലാണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിന്റെ മറക്കത്തിനെയൊക്കെ അപമാനിക്കുന്ന എത്ര ആളുണ്ട് എന്നിട്ട് ആള് കുറഞ്ഞു പോയത് ഇപ്പൊ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനം സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് പിന്നെ വധഭീഷണി ഉണ്ടാകുക ആ നമ്മൾ ആലോചിക്കണോ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനവും അഹിൽ ബൈത്തിന്റെ ബഹുമാനം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വധഭീഷണിയാ വരിക കേൾക്കാൻ എന്തോ ഒരു ദഹനൊക്കെ അടിച്ചില്ല ആൾക്ക് ഓലോടെ ഒറ്റ കാര്യ പറയുള്ളൂ കുറുകാൻ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി മൂത്തോബി വൈദിക്കും അതേ ഓലോട് മറുപടി പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ വെറുപ്പോടെ പോയിട്ട് മരിക്കല്ലാണ്ട് അതിന് വേറെ മരുന്നൊന്നുമില്ല അത് തീരേണ്ട സ്ഥലത്തുണ്ട് തീരും തീർക്കേണ്ട സമയത്ത് തീർക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ആളുകള് ലോകത്ത് രണ്ടാലൊരു അനുഭവമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് ഒന്നുകിൽ അവര് ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാത്ത നയാ പൈസകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാലൊന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തവർ ആ ഹബീബിനെ തരം താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവർ ആ ഹബീബിന്റെ അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവർ അവരൊന്നുകിൽ 
ആയിരം കുതിര ശക്തിയുള്ള വിശ്വാസിയായി ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എടുക്കാത്തതായ ആ പൈസകളായി തരം താഴുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡെൻമാർക്കിലുള്ള ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് തങ്ങളെ വികൃതമാക്കിയിട്ട് പത്ത് പതിനാറ് കാർട്ടൂണുകൾ ആ മനുഷ്യൻ നെറ്റിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടു അതിന്റെ കോപ്പി ഇപ്പോൾ എന്റെ സൂട്ട് കേസിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അന്നിട്ട് എടുത്തു വെച്ചതാ വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാർട്ടൂൺ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാന്നല്ല മനുഷ്യനെ കോലം കിട്ടുക അർത്ഥം തന്നെ കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോലില്ലാത്ത സാധനം വരക്കുക എന്നാണ് അങ്ങനെ കോലല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഹബീബിനെ വരക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ ലോകത്തുണ്ട് ഇല്ല ഫോട്ടമില്ലാതെ രൂപഭാവങ്ങൾ അറിയാതെ മനസ്സിൽ സ്വാധീനം നേടുന്ന മനുഷ്യരുള്ള ഏക വ്യക്തി ആരാ അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒരാടെ കയ്യൂരില്ല ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹബീബിന്റെ നിഴല് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ജനങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിഴലുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ നിഴല് ചവിട്ടിപ്പോയാൽ അത് അള്ളാഹുവിന് കൃഷ്ണല്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു താല റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ നിഴലിനെ പോലും മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും കൂടുതൽ റസൂറുള്ളാഹിനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല വികൃതമാക്കുന്ന പത്ത് പതിനാറ് കാർട്ടൂണുകൾ അതിലൊന്ന് തങ്ങളുടെ ഒരു സാങ്കല്പിക ഫോട്ടോ ഒരു താടി തലപ്പാവ് നീളക്കുപ്പായക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തലപ്പാവിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ വാല് പള്ളി ദിവസിൽ മുതാലിമ്യങ്ങളൊക്കെ തലക്കെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വാലുവക്കല് അതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ വാല് ആ വാലിന്റെ മേലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു ബോംബിന്റെ ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദിയാണ് ഭീകരവാദിയാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കലായിരുന്നു അയാളുടെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് സുഹാനുള്ള വാള് കയ്യിൽ പിടിച്ച് മദ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു രണ്ടു ഭാഗത്ത് മുഖമൂടിയും ഫർദയും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നടുക്ക് വാള് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഫോട്ടോ സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ച സ്ത്രീ പീഡനക്കാരനാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ തങ്ങൾക്കെതിരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർട്ടൂൺ അങ്ങ് പ്രതിസ്ഥിതീകരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകമൊട്ടാകെ ഇളകിപ്പോയി ഇയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എത്ര വലിയ ലോക നേതാക്കന്മാരെ ഞാൻ കാർട്ടൂണിലൂടെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വലിയ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരെ കാർട്ടൂൺ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെതിരെ വികൃതമായ കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ച് എന്തൊക്കെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊന്നും ഇതുപോലെ ലോകം മൊത്തത്തിൽ ഇളകിയ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ മതത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാട്ടിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഭാഷയുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ വ്യക്തിക്കെതിരെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാ ഈ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്വാധീനം മുഹമ്മദിനോ ആ മുഹമ്മദിനെ ഇവരാരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ മുഹമ്മദിനെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചരിത്രപാഠത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ അംഗീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് ഇതുപോലെ സ്വാധീനം നേടിയെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തന്നെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആറു മാസം പഠിച്ചു തീരുമ്പോഴേക്ക് ആറാമത്തെ മാസത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന മറുപടി റിസൾട്ട് എന്താണെന്നറിയോ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് സുബാനല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ഇക്കിരിമത്ത് റതിയുള്ള ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം 
ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആജീവനാഥ ശത്രുവായ അബൂജഹുൽ അലി ആ മനുഷ്യന്റെ മകനാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായി അതെപ്പടാ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പവറിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ദിവസം റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളെ കണ്ടു ഇക്രിമത്ത് അത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇക്രിമത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ വള്ളത്തിന്റെ തടാകമുണ്ട് ഒരു ജലക്കെട്ട് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്തെത്തി അതിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഇക്രിമത്ത് യോജിച്ചു അല്ല മുഹമ്മദേ നീ നബിയാണെന്നല്ലേ വാദിക്കുന്നത് അതേ നബിയാണ് ശരി നീ നബിയാണോ അല്ലേ എന്ന കാര്യം ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കും മഹാനായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നീ നബിയാണെന്നല്ല വാദിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അതെ നബിയാൻ ശരി നബിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്ക ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു കുറച്ചപ്പുറമുള്ള ഒരു ചെറിയ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ പാറക്കല്ലുണ്ട് ആ പാറക്കല്ല് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആ കല്ലൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാടി പൊളിക്കണം എന്നിട്ട് ആ കല്ല് നടന്നു വരണം ചെറിയ അതാപുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല മുഖാമുഖം പാദപ്രതിപാദമൊന്നും മാത്രമൊന്നും പോരാ വലിയ വലിയ കണക്ക് കാണിക്കണം നടന്നു വരണം വന്നാ മാത്രം പോരാ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മുഹമ്മദ് ആകുന്ന നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരണം പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കല്ല് മുങ്ങാനും പാടില്ല സുഹാന ജല്ല ജല്ല നീന്തിയിട്ട് വരണോന്ന കല്ല് വെള്ളത്തിൽ വീണ താണു പോകുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ അറിയുന്ന എൽമാൻ അങ്ങനത്തെ വലിയ പാറക്കല്ല് അത് നീന്തിയിട്ട് ഇക്കരയിലേക്ക് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം ഇതാണ് ഈ കിരുമത്തിന്റെ വാദം റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് അയ്യോന്റെ കിരിമത്തെ ഇതൊക്കെ പടച്ചോന്റെ കുതിരത്താണ് ഇതൊന്നും മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയതല്ല അതുകൊണ്ട് അതല്ല ഇനി അള്ളാനോട് ചോദിച്ചോ ഞാൻ നബിയാണ് പടച്ചോൻ എന്നെ നബിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ട് വിശ്വസിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ വൈക്ക് പോയിക്കോ ഇതാണോ മറുപടി അല്ല ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് വെല്ലുവിളി അഭിമാനത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇമാം റാസി റബിയുൽ ഉദ്ധരിച്ച സംഭവത്തിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തൊരു ഘട്ടമാണ് ആ വെല്ലുവിളിയെ ഏറ്റെടുക്കാതെ നിർവാഹമില്ല ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്താ ചെയ്തു എന്നറിയോ അവിടത്തെ വർക്കത്തുള്ള കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ പാറക്കല്ലിനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മാടി വിളിക്കുകയാൽ ഇക്കിരിമത്ത് വളരെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കിക്കാണുക കാരണം ജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്ത സംഭവമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുത്തബറക്കായ കരം കൊണ്ട് ആ പാറക്കല്ലിനെ പതുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ മാടി വിളിച്ചപ്പ സുഹാനുള്ളോ ഇക്കിരിമത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്ഭുതം അത്ഭുതം ആ പാറക്കല്ല് അത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആടി ഇളകി പറിഞ്ഞു പൊങ്ങുകയാണ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ അരിസരത്തോടെ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇല ജനാബിറസൂലില്ല ഓ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാര് ഉമ്മപങ്ങന്മാര് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നേതാവ് ഒരു ചെറിയ വ്യക്തിയല്ല ലാഘവത്തോടെ കാണേണ്ട വ്യക്തിത്വമല്ല കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്ത് അള്ളാഹു ഉയർത്തിയ മാന ആ കല്ല് പതുക്കെ നടന്നു വന്ന് നേരെ ആ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുകയാണ് വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടും മുങ്ങാതെ നീന്തിയിട്ട് ഇക്കര വന്ന് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാ ഇതങ്ങ് കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇക്കിരിമത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രോമകൂപങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറയുകയാ മുട്ടിന് താഴെ വിറക്കുകയാ എന്തൊരത്ഭുതമാണിക്കാളുന്നത് നിർജീവിയായൊരു പാറക്കല്ല് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ മാടി വിളിച്ചപ്പോ ഇളകി പറഞ്ഞു പൊങ്ങി പിച്ച വെച്ച് നടന്ന് അതോ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ മുങ്ങേണ്ട കല്ല് ഒരൽപ്പം പോലും വെള്ളത്തിൽ താഴാതെ അതെ അത് നീന്തി ടക്കരയിലേക്ക് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കഥമിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഈ കിരിമത്താകെ വറക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഇസ്സത്തോടെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന് മതിയോ ഈ കിരിമാ ഇനി വല്ലതും വേണോ ഇക്കിരിമത്ത് പറയുന്നു മുഹമ്മദെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആ കല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതൊന്ന് തിരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിന്നോട്ടെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ കൈകൊണ്ട് അതിനോട് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഇഷാറത്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു അതേ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങാതെ നീന്തി അക്കരയിൽ കയറി നേരത്തെ എവിടെയാണോ ആ പാറക്കല്ല് അതിന് അള്ളാഹു പടച്ചു വെച്ചത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രതാപത്തെയും യോഗ്യതയും ചോദ്യം ചെയ്ത ഐക്യരിമത്ത് അവസാനം പുറത്തു വരുന്ന ശബ്ദം ഏതാണെന്നറിയോ ഐക്യരിമത്തിന് പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേ വലിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശബ്ദം മുടക്കുകയാണോ അശ്വതുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ലോകത്ത് പിന്നറിയപ്പെട്ട വലിയ സുഹാബിയൊരു ദർജയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടില്ലേ റസൂദുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഇസ്സത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു വിഭാഗത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫലം അങ്ങനെയാ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മാതായ സദസ്സിൽ പ്രവർത്ത പള്ളിയർമാര് ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി സഹായിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സദസ്സൊക്കെ സംഘടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണഗതി ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കാലത്തെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുറിപ്പൊക്കെ പിരിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതങ്ങനെ വിരോധം നടത്താറില്ല നിങ്ങളെ പോലത്തെ മോമിനിയങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കൽവിൽ അള്ളാഹു താല തോന്നി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നു അതങ്ങനെ അലഹമില്ല ഒരുപാട് ദീനിന്റെ ഹൈറുകൾക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ നന്നായി സഹായിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയുമാരാകട്ടെ എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിയാതെ പോലെ നടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അബൂജഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അനത്തുല്ലാഹിയാലെ റസൂറുല്ലാന കുട്ടിപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ട ആളാണ് ആര് അബുജഹിൽ ഇമാം റാസി റലി അള്ളാഹു താലു തന്നെ അവിടുത്തെ തഫ്സീർ കബീറിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു സംഭവത്തിൽ കാണാം എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം റാസി റലി അള്ളാഹു താലു ഈ സംഭവത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉമ്മ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് തന്നെ വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ച അല്പമാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മഹദിയും വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തത് വെല്ലിപ്പയായ അബ്ദുൾ മുത്തലിബാൻ വെല്ലിപ്പാക്ക് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ കളിക്കുട്ടി പ്രായത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വെല്ലിപ്പാന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വാപ്പ എന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വെല്ലിപ്പ എന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു ഇന്നത്തെ കാബിയല്ല 
ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ വലിയ കുന്നുകളും മലകളും കിടക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ എയർ കണ്ടീഷനുള്ള ബിൽഡിങ്ങും വലിയ വലിയ കൊട്ടാരം പോലത്തെ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും കാണുന്ന കാലല്ല അന്നൊന്നുമില്ല കഴപ്പം അതിന്റെ മതാഫ് അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കുറെ പാറക്കെട്ടുകൾ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ അടന്നും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വല്ലിപ്പാന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വാപ്പ് പോകും വല്ലിപ്പ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഒന്നായിട്ട് പോയി വല്ലിപ്പ വയസ്സായ മനുഷ്യനല്ലേ മൂപ്പർക്കിടയിൽ ഒരാൾ വർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടി കിട്ടി വെല്ലിപ്പ അയാളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല വർത്താനത്തില്ല പഴയ കാരണവർക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ വർത്താനം പറയാൻ വേറൊരു കാരണവരെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ാത്തങ്ങൾ പറയുന്നു സഹാബത്തിനോട് ഞാന് വെല്ലിപ്പ വർത്താനം പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വാപ്പാന്റെ കൈമെന്ന് വല്ലണ്ട് ഒഴിവായിട്ട് ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനെ ചുള്ളിച്ചാടി ഇങ്ങനെ നടന്നു അതിലെ കൊടുക്ക ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ വാപ്പ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാനാണിങ്ങനെ രസത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി നടന്ന് മലമിടുക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എവിടെയോ വഴിതെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ വഴിതെറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് വല്ലിപ്പയ്യ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല വലിയ ബേജാറാണ് ഞാൻ പിന്നെ വലിയ ബേജാറുള്ള നടത്തത്തില ഞാൻ പിന്നെ വലിയ ബേജാറുള്ള നടത്തത്തില എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ പൈസന്റെ ഇടയിൽ നോക്കാണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അന്നേരം വലിയ നോട്ട് കൈമ കിട്ടും അല്ല നോക്കിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ചെറിയ നോട്ടായി പോഹു അലി വസ്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ വഴിതെറ്റി ഞാൻ എവിടത്തെയൊക്കെയോ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എന്റെ വെല്ലിപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിപ്പോ മൂപ്പരാകെ ടെൻഷനായി എന്നെ കാണാതെ ഇങ്ങനെ ബേജാറായിട്ട് മൂപ്പർക്ക് കഴിയുന്നിടത്തൊക്കെ തെരഞ്ഞു നോക്കി എവിടെയും കാണുന്നില്ല അവസാന കായബാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചവനോട് ഇങ്ങനെ പറയാ പഠിച്ചവനെ അനാഥ ബാലനായ ആ മുഹമ്മദിന്റെ സംരക്ഷണം എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച നാഥ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർ എന്താകുകയാണ് കായബാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കരിയാൻ ആ സമയത്താണ് അതുവഴി ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒരു കുതിര പൊട്ടകത്തിന് ഒരു കുതിര പുറത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് ആള് ആരാണ് ആള് സാക്ഷാലി കുറേശി തറവാട്ടിലെ വലിയ കാരണോറാണ് മൂപ്പരിങ്ങനെ തന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിയാൻ മൂപ്പരൊട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഒട്ടകം ഒന്നാവില്ലല്ലോ കുറേശി തറവാട്ടിലെ വലിയ നേതാവല്ലേ അപ്പൊ ആ നേതാവിന്റെ കതിർന്നൊത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ വില ഒടിപ്പുള്ള ഒട്ടകാൻ ആ ഒട്ടകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അബൂജഹിൽ വഴിയിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഇങ്ങനെ ബേജാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഒന്നുമില്ല തറവാട്ടിലെ കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിനെ പിടിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് നേരെ കായബാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് ഒരു ഭാഗത്ത് മുട്ടുകുത്തിച്ചാട് എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് നേരെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് അബൂ ജഹിൽ പറയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബെ ഇന്റെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ എന്തോ ഈ കുട്ടിക്കൊരു ഒരു 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 അത്ഭുതം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു സാധാരണ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ഇതൊരു അത്ഭുത ബാലകനാണ് ആരാ പറയുന്നത് അബൂ ജഹിൽ വഹാബി മൗലവിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച അറബി പയ്യൻ അബൂ ജഹിൽ പറയുന്നു അത്ഭുത ബാലൻ ആരാ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല നിങ്ങളാണ് കുട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ മറുപടി പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയാ മതി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അബൂ ജഹില് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് പറയുന്നു ഇതൊരു അത്ഭുത ബാലനെ എന്തെല്ലോ ഒരു അത്ഭുതം കാണുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അമ്മുഹമ്മദ് നബിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വഹാബി മൗലവിമാര് പറയുന്നു അതെ ലക്ഷണം കെട്ടോന് എന്നാ പറയേണ്ടത് അറബി പയ്യനാണ് മമ്മദാണ് മമ്മദിക്കയാണ് അല്ലേ അള്ളാഹുവെ ഉദ്ധരിച്ചു പോയി തെറ്റാണ് നീ മാഫുദറിനെ റഹ്മാനെ നീ മാഫുദറിനെ റഹ്മാനെ നീ മാഫുദറിനെ റഹ്മാനെ ആരെ പറ്റിയ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുതായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഫറുലുൽ 
زینتو دنیا و بغجتوها محمد الكاشف الغمات والظلم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الاشرف الاعراب والاجمي محمد الخير من يمشي على قدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله ادبنا يا رب من حبيب كتير اطمئن نترطت لنرك الناس الرسل ونبعد اخلو بيت ونبعدو بدل بابي غلاي نمل تلي اصلا تغل نسيه ركري الله مدينة المنى بريل كرن نمل نوكي كارن ابي ونبرو محمد الرسول الله ادر باري لك نيتيكرا مرحنا اوضا تعلور وندو ഈ صدر صدقم يلا حبيب اندى صدر صغل يمني دنيا ماكنا يا ربي ابدا تلودا ينغل ادى دين ام دنيا بو آخر ابو ني صندوش تلاك ترنم رحماني برحمتك يا رحم الراحمين يد مانا دندد بچالن نوكي آلو مونين اندى مانا ساق نماني كي قطار تل يلا تنه كال ولدا يتد كندن محمد الرسول الله آه حبيبي نكوناني پرأيند دن بودم لاغ وطوڑ گندال پورا گوير وطوڑ کاند گئيوم اترم وباغ تند ظلمين کردير کئيوم جئيرم اللن نان سانر بگم آئي ورم پڑتو نو اللہ خودم وڑا قلب دن آكي ترٹے محانا يا محمد الرسول اللہ آه محمد ربي بريان ينين گوٹی تي Abu Jahli beli panai itu untuk tu pernah berita ni dah. Indah tu pernah yang garan nariyo. Apa Abdul Muttalibu? Cakap Abu Jahli, anda angan yang berjanji itu. Abu Jahli pernah dekat ni cerita apa cerita tu beri ulah. Indo gaya je cerita itu. Indah tu orang dah Abdul Muttalibu tu doni. Indah Abdul Muttalibu Abu Jahli gaya ni itu. Apa pernah jodoh ni? Yang ni beri tu beri ulah. Muhammad ingan yang pergi cerita berjanji ingan itu kanan tu. Kurun batin patut ceri mana le? Yende kerum budi mutu erandan dengar di ti, yende wotta gat tinna mule kaya cama di ti, ini anak tu nak ta, yende wotta gat tiro no mutu di ciu. Yende ti jah Muhammad ni puri ciu, yende wotta gat katil kaya ciu. Bekil Muhammad ni irti, yah mumbilun gayari, wotta gat tordi ni kam baru, mupe raya nengen nila. Adi beri uri prosedur nila, nalla aru kyo wotta gan di, nalla bela uri pula saade nadi, adi ngera nardu wando uri prosedur nai ti nila. محمد نے کہتی ادھا ارنگا نیلا نیان انگا نڑنگا رائی اون ارنگی تنگا نائی انگا مغتب کتنگا تٹیو کی اندر چھوڑوں بودی مٹ اون نولا آل والا رہا ہیپی آنے بوینڈو گائری ارنگا وٹا گا توڑ اردے کام برگی اردے لکن نیلا اوری رچھی اللہ مون آمد نیان ارنگی وٹا گا تلن نیان وٹا گا تیری کاریم بولک کنو بریشو دیچو اوری تغرار ये कुटी ले चले अपन जल विक्रोश का काना रंड मोहम्मद ने परिगणित चल अंदर के लोग पौराई में वांधु बोयो ये न वो रिचिंदा आबू जहल इंद्र कल्बिल अल्लाह बता ले टूट अंगन आबू जहल इंद्र इधर यो नाला मधु मोहम्मद उर रसूलुल्लाह ही दंगल आगे न कोच्चू बाले ने पिटिच वट्टा के तिंडे वट्टा के कट्ट ये यात्रा ही ली वट्टा का माबू जो हिलने उड़ पारी है या अहमक प्रिय पट्टा मदलाली तो नल्ला भी संबोधन है नल्ला पाच्चा अरबी लंदा वाले नरा पंपरे बुद्धी प्रसूरुल्ला ने आचे भी कन्नौरे बुलिकंडा बांसा मरिगत्ती ने अगर जा रही अंदा वाली कंडे अब निगला रहने बुलिचे काम बोलना हम क والإمام 
كيف يقوم خلف المقتدي ني نيرت تكوتك كتيل بيرجيل كايتيه محمد آراند نريو بيلك على تلوغة تندنة دابان ولي تودر بدرند نيمام آن إمام إن تودر عند آلان أبو جهل آيني أنغرت ما أمو ما عند نني مبلوم إمام بارغيري رند دميني كاتريست بطيلا أدوكو عند آن يا نن ناني سري كادير رند إيبا إمام إن مبلي رتي ما أمو ما يا نني بارغيل آعيد يا إركين جيدو أدوكو عند آن يا نن ناني سري جدن يند وطعم من نود بارنجو يند أبو جهل نهيرت عبد المطلب إن نود بارنجا كذا نبي صلى الله عليه وسلم تنقل الصحابة النبوذ يبرتي كرقنو رسول الله تنقل كتشو فراية تلت النعل بودا بالنا إمام أبو مبلي ركنو بالي كم تكارك ديشم بريتش بالي إلى خطيب إن إمام إنه ري فنشمن دور كاندي ري مارشندا أدتا بليا يشنغ ري جماعة دكتور كومبو ميهبر آر بليا يكنا إنغل بياكل سفير إمام أيتو نادي جمالا مبلي نولان أنو إلا أدتا كودرا وطا بونغل أدتا لا أردن أدتا ري كم تكارك كوندو ديرو ناترو Sangat Imam Gharatan itu kanu, aduh mumbi tenne, kanu. Tudar apa dia ente na vekti, munil tenne, tudar ente na adegal paragil, anala itu seria ul. Aderi kenda ber, aderi kanu, bukmani kenda ber, bukmani kanu. Adi rasuiye bercinti gairi lea. Yang baru juga ni iri dil ceria praya tul Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam atengele, ane boh bici perijep petala ane abu jero, pache kibur samadi cila Rasulullah nangi iri kaya. Allah ada habib ini dari kanda mana bulmi itu Rasulullah na walaya ada buti muti ju habib ayat tanggal ini abimana itu coden jadiu abad itu terendah tamu ini saman arti abu jahili abasan Rasulullah itu tanggal ini makhluk yang ada macam ini membarunya Muhammad parumbera murni boya kani murni ini macam ini mari pui yang nak kamu Rasulullah itu tanggal apa cipar nyapo Quran itu Allah itu Allah maru budi urtu Inna syaniya ke huwal labutur Nabiye ninggal da parambari Allah murni boi itu Parambari murni unor ina wan da parambari am murni boi rikunna itu Subhanallah ngan alui cuki Rasulullah da kurumbai mumni retenu ke atras ayatam mara da lahilubit Peragi lai tau jupa da lahilubit le Allah huwari da kabarkat tu unda damu da dini dunia wa afkron santos tila ke terate Ah habib da parambari kiamat nalu beri nalu Inna utai nakel kauzar Imam Razi Rodi Allah Hu Alhu Ia ayat ini untuk tafsir Untuk dan kiamat nadi beri Kandi muriyah ta parambara Ninggal kandang dalam nur tiri kundan ini biaya nadi Nanggal abu jahil da darawat Orang itu beri cuci cuci orang rata Untuk nama da parambari kanan da wala Aduh anna na address buil Ia abu jahil da wasta ngalar yo Makatil mukarrama il poy alagil karya Safa marwan di deh ilude Port bagat tu da portar gitu Jannatul mualle ilai ku bawa nas telat beri ini rendis telangana Beltu bahagian tu nak kiali, nalar dua kacar itu makcik tabat tu makcik itu mukarramah nanti boleh jadi. Nere ipar tu nalar ready boli toilet tu jadi, nalar kaku sum bathroom kaya tu nalar toilet. Eda rendus telo. Apar tu makcik tabat tu makcik itu mukarramah itu baru ni perih ni urut tu. Carpet tu kiti ceri pun boleh um borta ichi wechi. Bahu mana tu orang kaya ni celat na valiya kitab um kaya ni kau story ini ikut ni room. Adeda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tenggala proses bicara selam. Nair ardhan ardh tot dirinya kiali. Manca mar kistam boleh mautri kan, kasti kan, kuli kan, alak kan, elat tu nusuk kerjo. Eda Abu Jahil na darawat uli. Kelantan le. Abu Jahil ni selat tu, mukmin inggal istam boleh jadi kasti c mautri citi. Yella boleh pun dulu kambat dia selam. Rasulullah itu tenggala itu jan mas selam. Tiga ni yang ada reward abu kuman itu orang suci kepada orang orang dilihat orang manusia itu tarawat orang manusia ni, ah part buid boleh Allah itu alih itu cara jadi orang tu. Pilkada tu mungkin orang le, orang orang makai itu ni ada terendah itu cara orang orang kandil. Rasulullah itu orang orang itu, kali kampu orang orang itu renda lor ayat bawa. Orang ni gel, Rasulullah ni baca tu ikut diri cewa ni tu habib ini dia boleh ya mohib bayi maru. Alang gel. Gedekat, naya apa isi ayi? Apa mana tuh indah padu kudu ilik terendah itu pudiga, rendah lorna. Aduh untuk dengan Allah pun dah habib pun dah izat tu. Adine coidin jia logat oral ke sahdi kula. Enal muna amadu Allahu taala abimana offer je itu uru team undu. Ada orang mulil mukmini. 
അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ പ്രവാചകരിലും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ ആ വിശ്വാസികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരാ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മെ പറ്റി മുഖ്മിൻ എന്നാ പറയുന്നത് മുസ്ലിം എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസി എന്നാ പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസികൾക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല വലിയ യുദ്ധത്തിനെയും പ്രതാപത്തെയും യോഗ്യതയും ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അത് വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ല കൊടുക്കേണ്ട കോലത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൂർവികരായ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ യുദ്ധത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കു സുഹാനല്ലാ നാം ഈ സദസ്സിന് കാരണമായി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തന്നെ വന്യരായ മായാർത്ഥങ്ങൾ വാഹു അവിടത്തിനും അവിടത്തെ കുടുംബത്തിനും വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ സുഹാനല്ലാ എത്ര വലിയ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച മഹാനാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഒരുപാട് ജിന്നുകൾ പോലും ഹാദിമീങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെട്ട് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട് വലിയ ഭയത്തോടെ ജനങ്ങൾ കണ്ട ഒരു മഹാമനുഷ്യനല്ലേ എത്രയെത്ര ആളുകൾ നമുക്കറിയാം സമസ്ത കേരള ജംഹിയത്തുലുലമയുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ പണ്ഡിത നേതൃത്വങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ആ മഹാനുഭാവനെ കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാത്ത ഒരറ്റ മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പോലീസുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ടാ തന്നെ അറിയാതെ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവരാൽ അവരെ കണ്ടപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ആർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വിനീത് എന്റെ വാപ്പയടക്കം സുഹാനല്ലാ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്നും അബൂബക്കർ ഹാജിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ താഴ്മയോടെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നിൽക്കുക നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താര കൊടുത്ത വലിയൊരു കഴിവാണ് അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു എത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ എടുക്കാത്ത നയാ പൈസകളല്ലേ നാലുഭാഗത്തും പീഡനത്തിന്റെ കയ്പ് നീര് കുടിക്കാൽ പ്രയാസത്തിന്റെ നൊമ്പരത്തിന്റെ വേദനകൾ കടിച്ചിറക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയൊരു കൗമായി മാറിപ്പോയില്ലേ മുമ്മിനീങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന കഥകളല്ലേ പുറത്തു വരുന്നത് സുഹാനല്ലാ മുലപ്പാലിന്റെ മണം മാറാത്ത എട്ടു വയസ്സുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ ആസിഫ അള്ളാഹു ആ മകളുടെ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പകരത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ പൊരയിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ പമ്മക്കള് എത്ര ലാളിത്യത്തോടെയാ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാ അവരെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ലേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് ആടിനമേക്കാൽ വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ലേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും പൊന്നുപോളം മയ്യത്ത് പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ മൂന്ന് നാലഞ്ച് കാമവറിയന്മാർ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മയക്കുമരുന്ന് അടക്കം കൊടുത്ത് ബോധം കെടുത്തി കടത്തിയിട്ട് ആഴ്ചകളോളം മാറി മാറി ബലാത്സംഗം ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ച ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ അവര് പോലും ആലോചിക്കണം മലുക്കുദീനും സഹാബത്തും വന്നപ്പോ അവരെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇവിടത്തെ പൂർവീകന്മാർ അവർക്ക് ഇളനീർ കൊടുത്തവരാണ് പൂർവീകന്മാർ അവരുടെ ബഹുമാനം വകവെച്ചു കൊടുത്തവരാള് അതേ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തവരാണ് അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചും ബഹുമാനമാണ് കാരണം മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആരാധനാലയത്തെ കുറ്റം പറയാനോ ആക്ഷേപിക്കാനോ അതിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെ ഇക്കുളിപ്പെടുത്താനോ ഒരു മുസ്ലിമിന് അവകാശമില്ല ആ പരസ്പര ബഹുമാന നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പവിത്രതയോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ആരാധനാലയത്തിൽ പോയി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു പോലും ആ പൊന്നുമോളെ പീഡിപ്പിച്ച് അവസാനം കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമല്ലേ പ്രതികളെ പിടിക്കുന്നത് എന്തൊരു വല്ലാത്ത വേദന അല്ലേ 
ആസിഫ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ആസിഫാന്റെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും വലിയ കൂലിയുണ്ട് ക്ഷമിച്ചതിൽ പക്ഷേ ആസിഫ എല്ല സത്യത്തിൽ ഇവിടെ പ്രയാസപ്പെട്ടുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നവര് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളാണ് ഇങ്ങനത്തെ വേദന കടിച്ചിറക്കുന്ന നൊമ്പരങ്ങൾ സഹിച്ചു പിടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പോയില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു ആസിഫ മാത്രമല്ല പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ജുനൈദ് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൽ ചെയ്ത ഹാഫിലാണ് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെരുന്നാളിന്റെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതല്ലേ ആ പൊന്നുമോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ഉടുപ്പ് വാങ്ങിയ ജുനൈദല്ല ജീവനറ്റ ജുനൈദിന്റെ മയ്യത്താൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്തൊരു വല്ലാത്ത വേദനയുടെ അനുഭവം എന്തൊരു പ്രയാസത്തിന്റെ അനുഭവം അല്ലേ നാല് വയ എട്ട് വയസ്സുള്ള ആസിഫ ഒരു മതത്തോട് ക്രൂരത ചെയ്തിട്ടില്ല ഭരണഘടനക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളോട് വെറുത്തിട്ടില്ല ഒരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളെ തല്ലിയിട്ടില്ല എന്റെ ആ പൊന്നുമോള് ചെയ്ത തെറ്റ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഹാഫിദ് ജുനീദ് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ആ പാവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ അനുഭവങ്ങളല്ല ദിവസം കഴിയും തോറും പീഡനത്തിന്റെ നൊമ്പരത്തിന്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്നു വരികയാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ ഇവർക്കും ഈ അക്രമത്തിന് വാസന കൊടുക്കുന്നതും അക്രമത്തിന് കഴിവ് കൊടുക്കുന്നവരും അല്ല തന്നെയല്ലേ എന്തേ ഈ ഉമ്മത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ കഴിവ് കൊടുക്കാൻ കാരണം അതാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടെയാ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്നിന്റെ കുറവില്ല ഉണ്ടോ ജനസംഖ്യന്റെ കുറവുണ്ടോ ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് സ്വഹാബത്ത് വന്ന കേരളത്തിൽ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ പത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ പന്ത്രണ്ട് മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വളർന്നിട്ട് എത്രയായി കോടികൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉള്ള പള്ളി വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇസ്സത്ത് പോന്ന പോക്ക് നോക്കണം എന്താ ഇതിന് കാരണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിന്റെ കുറവുണ്ടോ ഒരു പാർട്ടി കുറവില്ല സുബാനത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സ്നേഹം കണ്ടാ വിചാരിക്കൂ അതുപോലെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കൈയും പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇരിക്കട്ടെ സ്നേഹം നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരും അറിവിന് വല്ല കുറവുണ്ടോ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ സൗകര്യോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി പൊരയിൽ ഉമ്മ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അടുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടാവും സെന്റർ ആൾ വെച്ചിട്ട് ശ്രീഹുന കാന്തപുരസ്താദ് ഇങ്ങനെ വാലു പറയുന്നുണ്ടാവും സി ഡിയിൽ അല്ലെ യൂട്യൂബിൽ നല്ല വാലു പണ്ടൊക്കെ പ്രഗത്ഭന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആലിമിന്റെ വലിയൊരു മഹാന്റെ നിക്രും ദുവാവും ഒരു ഇൽമെല്ലാം വാലെല്ലാം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ചൂട്ടും കത്തിച്ചിട്ട് നടന്നു പോയ കാരണവന്മാരെ കഥയൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രായം ചെന്ന കാരണവന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ തിരി ഒരു പഴയ കാലത്ത് എത്ര കിലോമീറ്ററാ നടന്നു പോയത് എത്ര പാതിരാത്രിയിലാ നടന്നു പോയത് എത്രയാ ഉറക്കൊടിഞ്ഞതും ഒക്കെ അല്ലെ ഇന്ന് മുക്കിന് മുക്കിന് വാലു കാക്കത്തൊള്ളായിരം സംഘടനകള് എല്ലാ സംഘടനന്റെ കീഴിലും ക്ലാസ്സുകള് ഇൽമ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു സൗകര്യക്കുറവില്ല ഇഷ്ടം പോലെ പള്ളി ദുറസുകള് മദ്രസകള് അറബിക് കോളേജുകള് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാളുടെ ഇസത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും സംഘടനയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുറെ തോക്കും ബോംബും കത്തിയും വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് സിറിയയിലെ കാട്ടിനെ മേക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല വിഷയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം പഠിച്ചിട്ട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണം കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഉമ്മത്ത് സഹിക്കാൻ പോകുന്ന അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഭക്ഷണം നിറയ്ക്കപ്പെട്ട സൂപ്പറേക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്ത് 
ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ തളർന്നിരിക്കുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാൻ പോലും സമയം കാത്തു നിൽക്കാതെ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് വട്ടത്തിൽ ഓടിക്കൂടിയിരുന്ന് ആ സുപ്രയിലുള്ള ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ചു തിന്നു തീർക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊത്തി വലിക്കുന്നൊരു കാലം വരാനുണ്ട് കേട്ടോ തങ്ങള് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പണം നടത്തിയ സഹാബത്ത് വളരെ വേദനയോടെ ചോദിക്കുന്നു അല്ല നബിയെ ഇങ്ങനത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിന് വരാൻ കാരണം അവമിൽ കില്ലത്തിൽ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണോ വണ്ണത്തിന് കോട്ടം പറ്റിയിട്ടാണോ ഹബീബായ തങ്ങള് പറയുന്നു അല്ല അല്ല ബൽ അന്തും അന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ സമുദായ അംഗങ്ങൾ അവര് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒലിച്ചു വരുന്ന ചണ്ടി ചവറുകളെ പോലെ മൂല്യം നട്ടപ്പെട്ടു പോയവരാ സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും പക്ഷത്തവർ ഒരുപോലെ നിൽക്കും നല്ലതിന്റെയും ചീത്തയുടെയും പക്ഷത്ത് ഒരുപോലെ നിൽക്കും ഒരു ഹാലിസായ മുസ്ലിമിനെ കിട്ടൂല സത്യം മഹാന്മാർ പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് കൈമാറി തന്നൊരു ഈമാനുണ്ട് ആ ഈമാനാണേത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആളുകൾ മതത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പോകുന്നു അവരോട് നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെയാ അതൊന്നും പോട്ടപ്പ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട ഏ ഓലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മളും മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ ഓലും എന്താ നിക്കരിക്കുന്നില്ലേ നോമ്പോക്കുന്നില്ലേ അതും ശരി ഇതും ശരി പള്ളിക്കൽ ഉസ്താദ് വാതു പറഞ്ഞാൽ അവർ സഫിലുണ്ടാവും ആ മൗലിയമാർ അടക്കം എന്റെ ഉപ്പിയ ഉമ്മ അടക്കം മുശിരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി വന്നിട്ട് വാതു പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സിഫിലാടി ഉണ്ടാവും മുന്നിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ഇസ്ലാമ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ഏങ്കറിൽ കൊളുത്തിയ കുപ്പായം പോലെയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഇടുക പിന്നെ കഴിച്ചു വെക്കാം അല്ലേ പള്ളിക്കൽ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമാക്ക് കാര്യ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു മമ്മദ് ഓന്റെ പണി എന്താ ഓനെല്ലാരെ കയ്യുന്ന അഞ്ഞൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആയിരം എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര പിരിവ എന്തിനാ അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിനെ കെട്ടിക്കാണ്ട് വളരെ കഷ്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം സഹായിക്കണം എല്ലാരും കൊടുത്ത് നമ്മൾ പോരെ ചെന്ന് ചുമയം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് അസറും നിൽക്കിച്ചിട്ട് അങ്ങാടി ചെന്നപ്പോ ഇതേ മമ്മ രണ്ടാമത്തെ പിരിവ് എന്താ അവിടെ ഒരു ഗാനം വേളണ്ട് ഇനി തരാൻ എടുക്കല്ലേ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആയിരം വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വർവം വാങ്ങി തന്ന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ട് നരവും വാങ്ങി തന്ന് രണ്ടു ഒരാൾ തന്നെ രണ്ടു ഒരാൾ തന്നെ അത് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ അല്ല അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇത് ഇസ്ലാമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തട്ടിലാണ് പള്ളിക്കലെത്തിയാലുള്ള ഇസ്ലാം വേറെ റോട്ട് മിലറിഞ്ഞാലുള്ള ഇസ്ലാം വേറെ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറണം നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മാൻ അത് മാത്രമേ ഹക്കുള്ളൂ അതിനെതിനായി വരുന്നത് മുഴുവനും വലാലിയത്താണ് ആ വലാലിയത്തിനോട് എനിക്ക് സംവദിക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ പൂർവീകന്മാര് കാണിച്ചൊന്നൊരു പാരമ്പര്യ ദീനുണ്ട് ആ ദീനിന്റെ വഴിയാണ് ഹക്കായ ദീനിന്റെ വഴി അതിനെ എതിർക്കുന്ന അതിന് വിരുദ്ധമായി വരുന്ന ഒന്നിനോടും എനിക്ക് സമരസപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയൂല എനിക്ക് പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ ഒരു ഇസ്ലാമും റോട്ടിലെത്തിയാൽ മറ്റൊരു ഇസ്ലാമും ഇല്ല ഇസ്ലാം ഹറാമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ അതെല്ലായിടത്തും ഹറാമ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദിക്കും ആ മമ്മദിനോട് പറയാൻ കേടും മമ്മദേ നീ പാവങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച് നമ്മൾ തരാ ഹറാമിനോട് സഹകരിച്ചൂടാ പത്താള് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മമ്മദ ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരിക ഓനെ ചീത്ത പറയാൻ പോണ്ട ആ കുറ്റം പറയലല്ലോ വേണ്ടത് ഓനോട് ശുദ്ധമായ മലയാളത്തിൽ പറയാം മോനെ ഇത് ഹറാമാണ് ഇതിനോട് നമുക്ക് സഹകരിച്ചുകൂടാ ഇരിക്കട്ടെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ദീർഘിച്ചു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ആകത്തുക റസൂലുദാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു അന്ന് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം അവൻ നിലവാരമില്ലാത്ത മുസ്ലിം ആയിരിക്കും സാധനം നല്ലതാ ഒഴിച്ച പാത്രം മോശമായി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല 
സാധാരണ നമ്മളെ പൊരയിൽ രാവിലെ ചായക്ക് പാല് വാങ്ങല് അപ്പുറത്തെ പൊരയിലുള്ള ജാനകി അമ്മന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന് സങ്കല്പിക്ക ഒരാ മുസ്ലിം സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ പശുണ്ട് ആ പശുവിന്റെ കറന്ന പാല രാവിലെ വാങ്ങിട്ട് ചായ പിടിക്കല് പൊരയിൽ ഉമ്മാന്ന രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കുട്ടികളെ പൊറോട്ടപ്പൊടി വയക്കും പോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എണീപ്പിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ എണീപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസും കൊണ്ടായക്കും പാല് വാങ്ങാം കാരണം പൊരയിൽ ഉപ്പ് എണീക്കുമ്പോഴേക്ക് ചായ വരണ്ടേ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉമ്മ എണീച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഗ്ലാസ് കാണുന്നില്ല കാരണം സ്കൂൾ കൂട്ടിയ സമയ കുട്ടിയൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ബാറ്റായി കിട്ടിയ ഗ്ലാസ് ആന്ന് ഒന്ന് തട്ടി എല്ലാ ഗ്ലാസും പൂഴ്ച്ചി ഉമ്മ രാവിലെ എണീച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഗ്ലാസ് കാണുന്നില്ല ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ഇടാൻ തുടങ്ങി വിറ്റികളല്ല ഹലാക്കിന്റെ കളി ഒരു ഗ്ലാസ് ഇല്ല മാത്രം ഇല്ല അപ്പോഴെ ഉമ്മാമ കോർമ്മ അലഹമില്ല ഇന്നലെ രാത്രി പൊരയിൽ ചെറിയവും വരുമ്പോ നല്ലൊരു കൊളാമ്പി കൊണ്ടാന്നിട്ട് സ്റ്റീലിന്റെ കൊളാമ്പി അത് തുപ്പിയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല പുതിയ പാത്ര അതും കൊടുത്തേക്ക അന്ന് രാവിലെ മോന്റെ എടുത്ത് കൊടുത്തയച്ച ഒരു കൊളാമ്പി അപ്പുറത്തെ പൊരയിൽ കൊളാമ്പി തന്നത്തിരില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തുപ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം മലപ്പുറക്കാരന്റെ പൊരയിൽ ഒന്നറിയില്ല മറ്റന്നെയാ ആ അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊളാക്കാൻ കഴിയില്ല കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ കൊളാമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ആ ചെറിയ എടുത്ത് കൊടുത്തയച്ചത് ജാനു അമ്മന്റെ കയ്യിൽ ഈ കൊളാമ്പി ഇട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പെണ്ണുക്കൊക്കെ ആകെ ചൂടായി അല്ല മോനെ പൊരയില തള്ളക്ക് എന്താ പിരാൻ തെളിയിക്കോ എന്താ ഇത് സംഭവം തുപ്പിട പാത്രത്തിൽ പാല് കൊടുക്കേ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാട് ഇപ്പുറത്തെ പൊരയിലെ നബീ സത്താത്ത ഇത് കേട്ടു മൂപ്പത്തി ആറ് വേ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ജാനു അമ്മി ജാനു എടുത്തി ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ചെറിയ കൊണ്ടാ തുപ്പിട്ടൊന്നുമില്ല കയ്യിട്ട് കൊടുത്താ ചായലുണ്ട് കൊടുത്തയച്ചേക്ക് നല്ല എലിവാണം വരുമ്പോലെ കൊളാമ്പി ഇപ്പുറത്തെ പറമ്പത്തേക്ക് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആണ പാല് നല്ല സാധന പക്ഷെ അത് ഗ്ലാസ്സിൽ അളന്നു കൊടുത്താലേ ബലുള്ളൂ കൊളാമ്പിയിൽ അളന്നു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് നിലവാരം കുറഞ്ഞു ഇസ്ലാം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാ ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തോട് താല്പര്യ പക്ഷെ ആ ഇസ്ലാമിന് അളന്നു കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളായ നമ്മൾ എന്തായി പോയി മലീമസമായി പോയി നമ്മിലൂടുന്ന കാണുന്ന ഇസ്ലാമിനെ പലതുമായിട്ട കാണുന്നത് കുറെ ആൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ സിരിയയിലെ കാല് വെക്കാൻ പോക്കല നിർച്ചു പോയപ്പോ അത് കണ്ട ആളൊക്കെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീകരവാദ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി കുറെ ആൾ ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കെട്ടുക തലാക്കിയല്ല അപ്പുറം പോയിട്ട് വേറെ കെട്ടുക തലാക്കിയല്ല ഇങ്ങനെ പൈസക്ക് വേണ്ടി പായ ഇത് കണ്ട ആൾ വിചാരിച്ച ആ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പെണ്ണ് കെട്ടിലും തലാക്കിയല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓല അതിന്റെ വേക്കി കൂടി ഈ കുരുടൻ ആനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയ മാതിരി ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടു ഓല അതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് കൂടല ഇവരെ വിചാരി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു ചെറിയ സാധന എന്ന വിചാരം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള സർവ്വ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരവും നിർദ്ദേശവുമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്നിട്ട് കൊത്തി വലിക്കേണ്ട വസ്തുവല്ല ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന അപകടം അവിടെയാ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നിലവാരമില്ലാത്തൊരു വിഭാഗമായി മാറിപ്പോയി ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണം നമുക്ക് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക കർമ്മങ്ങളിൽ നല്ലതിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക പിഴച്ചതിനെ പിഴച്ചത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാനും ആ പിഴവുണ്ടാക്കുന്നവനോട് മാറി നിൽക്കാനുമുള്ള നല്ലൊരു ഹിമ്മത്തുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക അതാ നമുക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ചെലവൽക്കൊക്കെ തങ്ങളും പോണം സ്വലാത്തും പോണം തിക്കറും പോണോ എപ്പം വരെ തൽക്കാലുള്ള രോഗം മാറി കിട്ടുന്നവര് മാറി കിട്ടിയാ പിന്നെ തങ്ങളും വേണ്ട സ്വലാത്തും വേണ്ട തിക്കറും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അവിടത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നാം വരുന്നത് നമ്മുടെ ദീനും ദുന്യാ വാഹുറും ഒക്കെ സന്തോഷത്തായി കിട്ടാൻ പോണം അതെപ്പോഴും വേണ്ടത് ഇത്തരം സദസ്സുകൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തരുന്ന കാലത്തോട് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉറച്ചങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വരല്ല ഇഹ്ലാസിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെയാ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകളോട് നമ്മൾ പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കണം ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെ
അങ്ങനെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകണ്ട അല്ലാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ മാൻ അപായപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ ആ ഒരു നല്ല തീരുമാനം ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ വെച്ച് നമുക്കെടുക്കാൻ കഴിയണം രണ്ടാമത്തതോ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കുക തന്നെ ഖുർആാനിൽ അല്ല പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരെ പടച്ചറബ് സൂക്ഷിക്കൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാനവന്മാരെ വളരെ ഗൗരവത്തോട് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കൈയും കണക്കുമില്ലാത്ത തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ അധിപനായ റബ്ദിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചോ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ അലഹമില്ല വന്നിരായ സയ്യിദ് ഭയർത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് വരികയാണ് ആ വഴിയിൽ ആരും ബ്ലോക്ക് സൃഷ്ടിക്കാതെ എല്ലാവരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി വഴി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു അവിടത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടത്തിനും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു താല വർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകൾ ഇന്നലെയാണ് വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് എത്ര ക്ഷീണം സഹിച്ചിട്ടാണ് അള്ളോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ തണലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നീട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹൈറ് കിട്ടുമ്പോ അവരുടെ ും ദീർഘായുസിനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സയ്യിദ് അവർക്ക് വേദിയിലോട്ട് കയറാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത് മാറി എല്ലാരും ഇരിക്കുക ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുക ഒന്നിനായി സൈദവറുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നു നമ്മുടെ തിരുവത്തറ സഖാഫി നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവരൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കൂടെ അള്ളാഹു തല വളരെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി പ്രസംഗത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ച് നിർത്തുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പോർക്കലത്ത് ഇട ഇസ്തിഗുഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ഇസ്തിഗുഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഏതു ദോഷങ്ങളെയും പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന വലിയ മുത്തപ്പറക്കായ മാസം അതിൽ പരിശുദ്ധമായ റജബ് കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിന്റെ പകുതിയിൽ അധികം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു അല്പ ദിവസം ബാക്കി വലിയ ബഹുമാനമുള്ള വിശുദ്ധ റമലാ നമ്മിലേക്ക് കയ്യത്തുന്തുരെ തടുത്തു നിൽക്കുന്ന ബാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് റജബിലും ഷാബാനിലും നീ ബർക്ക് തീയറം റഹ്മാനെ പുണ്യ റമലാനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തോടെ എത്താനുള്ള തൗഫീത്ത് തരണേ അള്ളാ വിവാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇസ്തുഫാറു നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ എഴുപതും നൂറും വട്ടം ഇസ്തുഫാറ് നടത്തിയത് ഇമാ മുസ്ലിം റബിയാഹു അടക്കമുള്ള ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസുകളിൽ കാണാം സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി താഴ്മക്ക് വേണ്ടി റബിനോടുള്ള കടപ്പാട് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തെങ്കിൽ എന്റെ കരളിന കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാന്തവന്മാരെ എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റ് ചെയ്ത പാപികൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട വിത്ത് എന്തൊക്കെ തോതിവാസങ്ങൾ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതത്ര കരങ്ങളും കാലുകളും പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെ ഈ വലിയ പാപത്തിന്റെ ബാണ്ടം വേറി നടക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദന സഹിക്കലല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല മാറ്റം വേടോ 
ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സംഭവിച്ചു പോയ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിച്ചോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇസ്തിഫാറ് ചെയ്തു നന്നായി മടങ്ങിക്കോ മൂന്നാമത്തൊരു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിക്കല ഹബീബായ തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂലാതെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഹബീബ് നമ്മോടൊന്നിച്ചപ്പോഴും മൊട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വേണം അവിടത്തെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ കഴിയില്ല ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് മതീന തുൽമുനപ്പുറയിൽ കിടക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ ആഹുറത്തിലെങ്കിലും ആ ഹബീബിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൽ അവിടത്തെ മറക്കത്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാബിനും ആഹുറത്തിലും ഇഷ്ടം പോലെ ആ ഹബീബിനെ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ആ ഹബീബിനെ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിക്കണം ആ ഹബീബ് നമ്മോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്തരം മജിലിസുകളെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഉപകാരം അതാണ് ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഉറപ്പാൾ അവരുടെ പക്ഷത്ത് മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് വന്നിരായ സൈദ് അവർകൾ എന്ത് വിഷയം ചെന്നിട്ട് അവിടെ തോട് പറഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാപ്പമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാപ്പമാരുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണി ആരാണെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിലേക്കാണ് ചെന്നു ചേരുന്നത് ആ ഹബീബ് നമ്മെ കൈവടിയില്ല ആ ഹബീബിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയണം ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് ആ ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തോട് നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കണം ആ കുടുംബത്തെ തികഞ്ഞ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തോട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതൊക്കെ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു അഹിൽബൈത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീനും ദുന്യാവും ആഹ്റവും സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബായാർ സ്വലാത്തിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അതോടൊപ്പം എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകന്റെ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു ആ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും ഒരാളില്ലാതായപ്പോ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിൽ നീയത്ത് വെച്ച് എന്തായാലും അത് ജബർ ചെയ്യാൻ ജാറത്തികൾ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്തിലൂടെയും സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലൂടെയും അഹ്ലുബൈത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ദീനും ദുന്യാവും ആഹ്റവും ഒക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എത്ര വലിയൊരു മുത്തവർക്കായ സദസ് അല്ലേ ഈ സദസ്സിന്റെ കറാമത്തുകളും ബുഹ്മാനങ്ങളും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എത്ര എത്ര രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്കാണ് ശിഫ കിട്ടുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദാ സലാമത്ത് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വന്ന ടെലിഫോണിന് കണക്കില്ല എത്ര ആളുകളാണ് സ്വലാത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ഒന്ന് തങ്ങൾ പാപ്പോനോട് ആർക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര് അവസ്മാര രോഗം കൊണ്ട് വീണ് കൈയും കാലും പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ വായാർ സ്വലാത്തെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ പേര് കീഴിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ മനസ്സതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തുകളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ എന്തെങ്കിലും ഒരാത്മാർത്ഥതയുടെ അനുഭവം കിട്ടാതെ ഈ കാണുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഒരുമിച്ച് കൂടൂല അത് ഓരോ സ്വലാത്തിലോ രണ്ടിലോ ഉണ്ടാകാം ഈ കാണുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നത് അവരുടെ ആത്മീയ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന്റെ ഇജ്ജത്ത് നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ കൊയ്യാമെന്നാണ് ഇവരെ നീ നിലർത്തണം റഹ്മാനെ വന്നരായ സൈദ് അവരുടെ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ അവിടത്തിനും അവിടത്തെ കുടുംബത്തിനും നീ ബർക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പിലായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്വലാത്തിന്റെ മജിലീസ് ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കൃത്യമായി അച്ചടക്കത്തോട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എല്ലാവര